ধারা চারশত পিরানব্বই চারশত চুরানব্বই আমরা যে পিপি বলি বা সরকারি উকিল বলি পাবলিক প্রসিকিউটর বলি এই পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ থেকে সরকার এটা চারশো বিরানব্বই ধারাতে আছে বাট আমাদের পড়ার বিষয় এটা না আমাদের পড়ার বিষয় হচ্ছে চারশো চুরানব্বই চারশো চুরানব্বই সাথে বিল রেখে চারশো তিন ধারা চারশো চুরানব্বই প্লাস চারশো তো তিন ধারা এখানে দেখেন চারশো চুরানব্বইতে বলছে যে আমরা যে পাবলিক প্রসিকিউটর দেখি বা রাষ্ট্রপক্ষের উকিল দেখি রাষ্ট্রবাদী যখন মামলা হয় রাষ্ট্র যখন বাদী মামলা করে বিশেষ করে জিয়ার মামলা তো জিয়ার মামলা রাষ্ট্র তুলে নিতে পারে পাবলিক প্রসিকিউটর প্রত্যাখ্যান করতে পারে প্রত্যাহার করতে পারে রাইট তো এই পাবলিক প্রসিকিউটর বা পিপি কখন মামলা প্রত্যাহার করল এটার উপর ভিত্তি করে ফলাফল হবে পাবলিক প্রসিকিউটর যদি চাষ গঠনের আগে চাষ গঠন হয় না চাষ গঠনের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রমাণাদি নেওয়া শুরু হয় পাবলিক প্রসিকিউটর যদি চাষ গঠনের আগে মামলা প্রত্যাহার করে মানে মামলা কোর্ট থেকে তুলে নেয় তাহলে আসামি অব্যাহতি পাবে ডিসচার্জ হবে কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর যদি চাষ গঠনের পরে মামলা প্রত্যাহার করে চাষ গঠনের পরে মামলা প্রত্যাহার করে তাহলে হচ্ছে আসামি কি পাবে আসামি হচ্ছে খালাস পাবে ওকে গুড এবার আমরা আসি যে অব্যাহতির ক্ষেত্রে কি দোবারা সাজার রীতি প্রযোজ্য না খালাসের ক্ষেত্রে দোবারা সাজার নীতি প্রযোজ্য মনে আছে মনে আছে আমরা একটা প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন লিখি এক্স এক্স একটি মামলায় অভিযুক্ত এক্স জি আর মামলায় অভিযুক্ত জি আর মামলা এক্স জি আর মামলায় অভিযুক্ত এক্স এর মামলাটি চাষ গঠনের আগে পাবলিক প্রসিকিউটর তাহার করলে ফলাফল বিবেচনায় এক্স এর বিরুদ্ধে পুনরায় একই অপরাধে পুনরায় একই অপরাধে কেন নতুন করে মামলা দায়রে বাধাগ্রস্ত হবে না এখানে দেখেন মিস্টার এক্স কোন মামলায় অভিযুক্ত জি আর মামলায় মিস্টার এক্স এর ভিতরে কে মামলা করেছে পুলিশ মামলা করেছে থানা মামলা করেছে এখন এই পুলিশ কেস এগুলো পরিচালনা করে কে পাবলিক প্রসিকিউটর উকিল তো পাবলিক প্রসিকিউটর মামলা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে কখন নিচ্ছে বিফোর ফ্রেমিং চার্জ চার্জ গঠনের আগে চার্জ গঠনের আগে যদি মামলা প্রত্যাহার করে নেয় চার্জ গঠনের আগে যদি মামলা প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে চাষ গঠনে রাখে চতি মামলা প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে আপনার 
তাহলে ফলাফল কি আসামি অব্যাহতি পাবে রাইট তাহলে কেন নতুন মামলা দায়ে বাধাগ্রস্ত হবে না কারণ তা সে তিন ধারা দুবারা সাধারণ নিতে অব্যাহতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না তাহলে যে প্রত্যাহার করছে ফলাফলটা কি অব্যাহতি আর অব্যাহতির ক্ষেত্রে ইন কেস অফ ডিসার্স ডাবল জিও পার্টি প্রিন্সিপাল ইস নট অ্যাপ্লিকেবল আন্ডার সেকশন 403 ওকে বুঝতে পারছি আর सेम প্রশ্নটা যদি আমরা দুই নাম্বার কোশ্চেন করি দুই নাম্বার কোশ্চেন দুই পাবলিক প্রসিকিউটর অভিযুক্ত এক্স এর মামলা পাবলিক প্রসিকিউটর অভিযুক্ত এক্স এর মামলা চাস গঠনের পরে প্রত্যাহার করলে মামলার ফলাফলের বিবেচনায় কেন নতুন করে মামলা দায়েরে কেন নতুন করে মামলা দায়েরে বাধাগ্রস্ত হবে কেন নতুন করে মামলা দায়ের বাধাগ্রস্ত হবে বলেন তো পরে মামলা দায়ের করলে আসামি কি হয় আসামি খালাস পায় আর খালাসের ক্ষেত্রে দোবারা সাজার নীতি প্রযোজ্য খালাসের ক্ষেত্রে একুইটালের ক্ষেত্রে দোবারা সাজার নীতি কি প্রযোজ্য ক্লিয়ার আমি বুঝতে পারছি এখানে আমাকে ফলাফলটা আবিষ্কার করতে হবে একই সাথে দোবারা সাজার দোবারা সাজার নীতির সাথে ডাবল জিও পারে প্রিন্সিপালের সাথে কিভাবে আমি অ্যাড করব ক্লিয়ার চারশো ছিয়ানব্বই থেকে চারশো আটানব্বই জামিন কাকে বলে জামিন যোগ্য অপরাধে জামিন পাওয়া অধিকার আলোচনা করুন যাই হোক চারশো ছিয়ানব্বই ধারা ডিরেক্ট কোশ্চেন চারশো সাতানব্বই ডিরেক্ট কোশ্চেন অজামিনযোগ্য অপরাধে অজামিনযোগ্য অপরাধে কখন জামিন দেওয়া হয় অজামিনযোগ্য অপরাধে কখন জামিন দেওয়া হয় আমরা চারশো সাতানব্বই তে দেখি নন বেলেবল অফেন্স এর ক্ষেত্রে কেউ যদি নন বেলেবল অফেন্স করে কেউ যদি অজামিনযোগ্য অপরাধ করে তারপরেও কিন্তু তাকে জামিন দেওয়া হয় যদি সে মহিলা মানুষ হয় যদি তার বয়স ষোলো বছর এরকম আছে না হিসাব আছে না যদি সে অসুস্থ প্রকৃতির হয় তাহলে সে যদি অজামিন অপরাধে সে জামিন পাবে না সে অপরাধে কিন্তু সে জামিন পেয়ে যাচ্ছে এই চারশো সাতানব্বই থেকে প্রবলেমেটিক কোয়েশন এরকম আসতে পারে মিস্টার এক্স একজন মহিলা সে অজামিনযোগ্য অপরাধ করেছে তবু আদালত তাকে জামিন দিয়েছে তবু আদালত তাকে জামিন দিয়েছে উক্ত জামিনের বৈধতা আলোচনা করুন তো অজামিন যোগ অপরাধ জামিন পাইতেই পারে পাইতে পারে না বলেন চারশো সাতানব্বইতে কারণ সে একজন মহিলা রাইট কারণ সে একজন মহিলা 
ঠিক এভাবে যে এই যে তিনজন ব্যক্তি জমিন যোগ্য অপরাধে জামিন পেয়ে যাচ্ছে এই তিনজনে যে কোনো একজন তুলে দিতে পারে ক্লিয়ার ওকে এরপরে চারশো আটানব্বই একটা শর্ট নোট শিখবেন এনটিসিপিটরি বেল বা আগাম জামিন এনটিসিপিটরি বেল বা আগাম জামিন তো আগাম জামিন সম্পর্কে যা জানেন এটা লিখবেন হ্যালো আমি ক্লাস আসি ক্লাস আসি দাদা ধারাটা কত বলছেন এটা চারশো আটানব্বই চারশো আটানব্বই ওকে এরপর আমরা গ্যাপ দিয়ে চলে যাব একেবারে পাঁচশো একষট্টি কধারা পাঁচশো একষট্টি কথার আসলে স্পেসিফিক ভাবে ওইভাবে প্রশ্ন আসবে না জাস্ট একটা ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন শিখে রাখেন এবং একটা প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আদালত সিআরপিসির আলোকে হাইকোর্ট বিভাগ কেন সহজাত ক্ষমতা প্রেক করতে পারে সিআরপিসির আলোকে হাইকোর্ট বিভাগ কোন ক্ষেত্রে সহজাত ক্ষমতা ইনহারেন্ট পাওয়ার অ্যাপ্লাই করতে পারে সহজাত ক্ষমতা প্রেক করতে পারে ক্লিয়ার ওকে এটা এখন পাঁচশো একষট্টি কথারা মনে রাখবেন এভাবে খেয়াল করে শুনেন যে এরকম বিশাল একটা প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন সে প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেনের কোয়েশ্চেনে গিয়া এরকম দেখাইল যে সেখানে আদালতের অপব্যবহার হচ্ছে যে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করতেছেন তিনি অপব্যবহার করতেছেন তার ক্ষমতার এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কোন আদালতের করণীয় কিছু আছে কিনা বা এই ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কি একটু কঠিন হয়ে যায় বাট এই ক্ষেত্রে কোন আদালতের করণীয় কিছু আছে কিনা যেখানে আইনে কোনো রেমেডি দিতে পারতেছে না কোন প্রকার প্রতিকার দিতে পারতেছে না সেখানে হাইকোর্ট বিভাগ তার সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবে ক্লিয়ার মানে হতে পারে না যে একটা প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন দেখতেছেন সেখানে আদালত অপব্যবহার করতেছে সেখানে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হচ্ছে না এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন কোর্টের ভূমিকা কোন আইনের কোন ধারার আলোকে চেয়ারপিসির পাঁচশো একষট্টি কধারার অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগ সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা হাইকোর্ট বিভাগকে হাইকোর্ট বিভাগের নিকট আমরা কি করতে পারি আবেদন করতে পারি ক্লিয়ার তাহলে পাঁচশো একষট্টি কধারা চলে গেল ওকে এই প্রশ্নটা আপিল আদালত সকল সিদ্ধান্ত নিতে পারলেও দণ্ড প্রদানে সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধ তার মানে দেখেন আপিল আদালত যে কোনো সিদ্ধান্ত চারশো তেইশ ধারার আলোকে নিতে পারে তাহলে এখান থেকে আপনি আরেকটা কোয়েশ্চেন সাজান যে আপিল আদালতের ক্ষমতা আলোচনা করুন ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন হয়ে যায় আপিল আদালত তার আপিল পরিচালনায় কি কি ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে আরেকটা কোয়েশ্চেন হয়ে যায় তারপরে আপিল আদালতের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন হয়ে গেল আপিল আদালতের দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা কি হয়ে গেল এরপরের প্রশ্ন আপিল আদালত সকল সিদ্ধান্ত নিতে পারলো দণ্ড প্রদানের সীমাবদ্ধ এরকম করে আপনি একটা প্রশ্ন থেকে কয়েকটা প্রশ্ন ভাবার চিন্তা করবেন ভাবার চেষ্টা করবেন 
আমি বুঝাইতে পারছি বিষয়টা 